Compre coroas para o Realme num site extremamente confiável. Primeiro link na descrição e use o cupom GUGA para 3% de desconto. Bora pro vídeo. Puta vida. Esse cajado tá arregaçando demais, cara. Boa, caramba! Mas... Peita, peita, moleque! Peita minha espada! E é isso, Delícia, beleza? Com vocês, galera, trazendo mais um vídeo. Hoje, galera, estamos aqui novamente para um videozinho top zero, dessa vez de Realm Royal no canal. E hoje, pessoal, eu tô aqui para poder trazer um vídeo com uma classe que eu já curti bastante jogar com ela. Porém, hoje em dia, eu não jogo mais tanto. E também dá pra gente perceber no lobby que não tem muitas pessoas que jogam com ela mais. Ó. Se a gente perceber, além de mim, só tem mais duas pessoas que estão utilizando a classe de guerreiro. E creio eu que elas estejam utilizando ainda pelo fato de não ter carregado o jogo, mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, eu vou jogar com ela porque, mano, ela sofreu muitos, muitos nerfs, né, recentemente. Recentemente não, já durante um tempo. É, então, meio que, basicamente, a classe ficou meio morta, então não tem muita gente que utiliza mais ela nos campeonatos, por exemplo. Eu joguei o campeonato em duplas, que inclusive, caso você não tenha visto, tem um resumão muito bacana aqui no card pra você poder ver. Não tinha ninguém de guerreiro, absolutamente ninguém. Tinha gente de maga, gente de caçadora, tinha gente de assassino, mas não tinha absolutamente ninguém de guerreiro, de verdade. Eu não reparei em todas as partidas, obviamente, né? Foram cinco partidas, então não me lembro de todas. Porém, dá pra perceber que é uma classe que não tá sendo mais tão utilizada igual antes, né, pessoal? Então... Infelizmente é uma classe que não tá tão bem equilibrada atualmente Algumas pessoas vão achar que tá bem equilibrada Mas pra mim, se realmente estivesse, teriam mais pessoas jogando com ela, né? Mais pessoas estariam utilizando essa classe E aquela coisa, mano, infelizmente dá pra gente perceber que não tá Ela teve nerf na runa, na, na runa não, na maestria dela, da espada né? Aquela parte dourada lá da espada Que antes dava, se não me engano, 20% de velocidade de movimento E hoje em dia dá apenas 10 Eu achei até que justo esse nerf Porque tava muito apelona mesmo Você podia basicamente correr atrás de um frango Quando você tava de espada na mão e com essa maestria O que ficava, o que ficava até um pouco mais justo, né? Se parar pra pensar, porque correr atrás de frango Mas quando você tava contra jogadores Isso acabava sendo bem, bem forte mesmo Mas enfim... A... A minha build que eu tô utilizando é essa daqui, ó, pra fazer a espada, esse daqui também show. Gladiador pra poder ter menos tempo do, do brado de cura, pra poder carregar, e também pra poder forjar o brado de cura. Além disso, tô usando brutalidade também, pra poder conseguir ruxar bastante pra cima da galera de espada, né, causar 600 de dano no impacto. E também tô utilizando o vigor pra poder aumentar minha vida em 300, tá, porque provavelmente eu vou apanhar bastante antes de chegar perto do cara, então por isso eu preciso ter um pouco mais de vida, tá. Mas, de qualquer forma, galera, vamos ver, mano. O que vocês estão achando da classe de guerreiro atualmente? Tem um cara aqui, mas eu acho que é bot. Ah, eu também estou utilizando a... A nossa queridíssima montaria também, né? Do passe número 2. Eu só não quero tomar dano pra, pra bot, velho. Um dano desnecessário, sabe? Porque... Ai, boa. Não, sai fora, sai fora, sai fora. Ai, chatão. Porque acaba fazendo um pouco de diferença. Mas enfim, eu quero saber o que vocês estão achando. Vocês têm jogado de guerreiro? Principalmente você, que sempre gostou de jogar de guerreiro. Como é que tá a situação da classe pra você, sabe? Na sua opinião. Eu queria muito que vocês comentassem aqui embaixo. Ah, pessoal, e também não se esqueçam de deixar like, tá? Eu, às vezes, tenho esquecido de pedir pra vocês darem like. E eu percebo que quando eu peço, realmente faz bastante diferença. Então, já deixa seu like aí pra poder fortalecer meu trabalho, tá? Mas enfim... Eu, particularmente, tá sendo uma classe que eu não, não tô jogando ultimamente, muito difícil mesmo. O Machado também sofreu uma mudança, né? Na verdade, eu não, eu não achei exatamente um nerf. Nossa senhora, aí jogou o que sabe, hein, Guga? Eu não consider considerei exatamente um nerf, a última coisa que ele sofreu de mudança. Até mesmo pelo fato de... Quê? Eram dois? Oxente. Oh, Até mesmo pelo fato deles terem aumentado um pouquinho a quantidade de dano que ele proporciona. Então, por isso, eu acho que não foi um nerf. Na verdade, acho que foi uma mudança na forma que a gente usa ele. Então, eu não achei que foi uma, uma mudança. Mas teve muita gente que jogava de guerreiro que eu percebi que realmente não curtiu, né? Pelo fato de ter ficado bem mais devagar pra atirar e tal. Nossa, de novo essa onda de galinha, velho. Mas enfim, caraca, eu não tô com arma boa até agora, velho. Vou pegar essa daqui e a outra eu desenrolo. 
Mas enfim, é uma classe que foi bastante mudada. Creio eu que na próxima atualização, eles vão dar uma melhoradinha nela, sabe? Pra poder meio que equilibrar por cima. Eu acho que num Battle Royale, ainda mais como o Helm, é bem difícil você conseguir equilibrar as classes e tal. Porém, eu acho que o equilíbrio delas não pode ficar por baixo, sabe? Não pode ficar, tipo, todas as classes fracas. Muito pelo contrário. Eu acho que todas as classes têm que ser fortes e aí quem conseguir desenrolar melhor acaba... Acaba saindo bem. Boa, veio... Minha arma lendária, show de bola. E as outras paradinhas aqui também. Mas enfim, eu acho que tem que ficar equilibrado por cima, sabe? Porque aí dá mais competitividade pro jogo e não estar numa coisa sem graça, sabe? De você ter que ficar atirando durante 10 anos no cara pra você poder conseguir matar. Obviamente tem que ter um equilíbrio, como eu disse, mas eu prefiro bem mais de que as coisas estejam equilibradas por cima do que por baixo. E eu tô jogando no servidor norte-americano, tá? Eu não sei se eu citei isso, mas de qualquer forma estou jogando aqui com a galerinha do Zap, mano. Bem complicado jogar solo no norte-americano pelo fato da galera jogar muito mais safe, né? Como eu disse no vídeo de ontem, mas é isso aí, mano. Vamos embora, vamos embrasar e assim que eu encontrar alguma outra fimose, eu volto com vocês, beleza? Então partiu, galera. Vamos arregaçar todo mundo. Escutei alguém daqui. Ah, tô com runa de dano de arma, tá, pessoal? Por isso que ela tá dando bastante dano. Tá dando 1150. Por isso que ela tá dando esse dano bem alto. Mas beleza, o rifle de rajada é sempre bom. Tá ligado? Ô, oh, caraca, acho que eu tô escutando mais alguém. Ah, tava ali pra frente, mas... Meu Deus, véi. Não sei se esse cara tá querendo atirar em mim, que ele tá fazendo da vida. Mas enfim, eu vou fazer minha habilidade de movimento, tá? E caso vocês não tenham visto... Eu fiz um vídeo mostrando qual que é a melhor arma do jogo atualmente, sabe? Tipo, a melhor arma comum, sem ser a arma que a gente faz na forja. A arma que a gente encontra em baú facilmente, tá? Então, caso você queira ver, é só você clicar no card e então esperar até o final do vídeo também. E, mano, habilidade de movimento lendária. Vambora, moleque. Ah, não tô acreditando, não. O jogo me deu reparo passivo, não é possível. Não é possível uma coisa dessa, velho. É muita sorte, mano. Eu espero imensamente que isso não me dê azar, né? Mas, de qualquer forma, eu... Opa, tá por aqui, ó. Ali, ali na frente. Eu tô bastante veloz também, galera. Por quê? Porque eu tô com a runa de 20% de velocidade de movimento e ainda tô com a maestria da espada de ficar 10% mais veloz. Ou seja, eu tô 30% mais rápido. Pelo menos isso na teoria, né? Deixa eu ver se o malucão que eu, que eu atirei tá por aqui. Ah, tá por aqui mesmo. Tá de sniper, eu acho, hein? Meu filho, tu é surdo, é? E o surdo, man? <risos> Usa o braço da galera. Mano, eu podia até usar esse... Opa, caramba. Podia... Mano, vou pegar esse sniper aqui, velho. Tô nem vendo. Nossa! Peita esse HS, filho. Peita esse HS, vem. Se for bot, ele não vai ter... Eu acho que não é bot não, viu? Nossa senhora, velho! Oxi, esse maluco não é bot mesmo não, mano! Inclusive, achei que era um maluco que joga muito, que eu já encontrei e me ferrei pra ele. Caraca, mano! Nossa, mas foi dizimado total, velho, de verdade. Mas enfim, será que eu jogo de sniper? Não sei, mano. Ah, vou jogar, vai, vou jogar. Dá nada não, mano. Ih, caraca. Mas enfim, por isso eu tô bastante veloz mesmo e tô causando bastante dano, porque eu também tô com a runa de dano de arma. Então, além de causar mais dano com a espada, se eu não me engano, 30% a mais com a maestria. Deixa eu só parar aqui no cantinho só pra poder conferir. 30% mais de dano com a maestria, eu ainda tô causando mais dano ainda utilizando essa runa aqui, mais 15%. Ou seja, eu tô causando 45% mais de dano, velho. De verdade, eu tô dando muita sorte com relação a runas, tanto no movimento quanto no reparo passivo, que obviamente sempre é bem-vindo, e também com a de dano de arma. Então, velho, eu tô dizimando pessoas, basicamente. Dá pra dizimar populações com isso daqui, ainda mais no norte-americano, moleque. <risos> Vambora, meu irmão. Não é possível, mano. Agora veio runa de poção de armadura e brado lendário. Mano, se eu não ganhar essa partida, eu mudo o nome do meu canal pra Palmirinha Gameplays, de verdade, velho. Porque o jogo me deu tudo, mano. Basicamente tudo de melhor, mano. Do bom e do melhor, como diria o poeta. Eu, pelo menos, não tenho mais que fazer arma, não tenho mais que fazer habilidade nem de movimento, nem de nem padrão, né? Digamos assim, nem habilidade comum. Então, velho, agora é só ganhar, mano. Não que seja muito fácil também, né, família? Mas 
Vamos embrasar no biscoito, velho. Mas de verdade, o pessoal também queria lembrar uma coisa muito importante. Todos os vídeos eu tô falando isso, mas é porque tem gente que não assiste um vídeo e depois acaba assistindo outro. Então a pessoa às vezes é nova no canal. Eu tô fazendo live todos os dias lá na Twitch, beleza? Twitch.tv barra Gugahel, caso você estiver no computador. Se você estiver no celular, é só você digitar Gugahel que vai aparecer o canal da Fimose lá no... Na plataforma, beleza? Lá no seu aplicativo. E as lives começam que horas, Guga? Geralmente começam às 5 e meia da tarde, tá bom? E na maior parte delas eu jogo junto com vocês, beleza? Atualmente é bem provável, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, é bem provável que eu jogue um pouquinho mais solo, né? Algumas partidas a mais de solo, pelo fato de eu precisar farmar vitórias, né? Opa, tô vendo um ali. Eu acho que é bot, mas enfim. E eu preciso muito farmar vitória. Obrigado, jogo. Obrigado, jogo. Ah, tá. Eu preciso muito formar vitória solo, tá ligado? Eu tô com 27 nesse momento. Isso aqui é bem provável que esse daqui seja um bot. Meu Deus, tem quanto de vida esse rapaz? Meu Deus. Esse que é o ruim da sniper. Quando você erra um tiro, filho. E pelo que eu vi, tem outros por aqui, mano. Mano, quer saber, velho? Que? Caiu um baú na minha frente, velho. Quase que pouco em cima de mim. Tá, Detro conseguiu matar o cara ainda de matar ele, antes de eu matar ele. Mano, quer saber, velho? Vou jogar com esse daqui, mano. Sai fora, mano. Tem ser chato. Zé, desgraça. Muito chato, velho, esses malucos, mano. Esses bots, né, na verdade. Encontrei três bots junto. Meu Deus, mano, era o quê? Conferência, reunião? O que, que será que era? E também tem essa runa de redução de intervalo. Das habilidades básicas. Tá, beleza. Deixa eu ver o quão, o quão bom vai reduzir. Caraca, sete segundos ficou de cooldown. Meu Deus do céu, mano. Você tá maluco, meu irmão. Mas beleza, vou jogar com essa metralhadora leve aqui também, que ela tá bem forte, tá ligado? E ela realmente vai me ajudar bastante. Eu sei que a longa distância não vai ser tão bom, tá? Também não, não sou retardado da vida. Mas, é, de qualquer forma, já, já é bem melhor do que a sniper. Porque a sniper, se eu tiver no final do jogo, tiver um pouco nervoso e errar os tiros, é adeus, tá ligado? Simplesmente morte na certa. Igual ali agora que eu perdi meu escudo todo pros bots, né? Opa, trituradora. Trituradora e cajada de raios, mano. Será que eu consigo combater, velho? Puta vida. Esse cajado tá arregaçando demais, cara. Boa, caramba! Mas... Peita, peita, moleque. Peita minha espada. Peita e depois respeita, moleque. Que isso, mano. Mas o cooldown... Nossa, tá uma delícia esse cooldown, velho. Meu Deus do céu, mano. Tem gente se curando por aqui. Mano, vou pegar esse cajado aqui, hein. Ah, deve ser bot, eu acho. Acho que é bot. Pela movimentação, não, não, parece, não parece ser player, não. Mas beleza, mano. Faltam cinco. Eu vou fazer umas poções de armadura aqui. Pra poder também chamar a atenção da galera. O bagulho vai ser complicado, garote. Complicado não, mano. Vambora, velho. Nós estamos ainda fora. Estamos com 11 kills. 11 quilos. 11 quilos. Como diria o Gua Costa. E vambora, moleque. Vamos embrasar o biscoito, mano. E agora meio que a galera tem que estar aqui na cidade, né, mano? Porque é o tamanhozinho da safe, tá menor do que minha autoestima. Ó, matou não sei quem... Come... Ah, o mini metralhadora deve ser bot, velho. Mini metralhadora branca ainda, velho, no final da partida. Difícil ser player, viu? Opa, tô vendo um aqui. Eu acho que é bot. Geralmente os players não estão mais utilizando esse cavalo de obsidiana. Aí, ó. Eca, Seuda. 
Beleza. Três jogadores restantes. Uso o Brado. Ô, oh, de verdade, mano. Esse Brado com a maestria de redução de intervalo, galera, não tem pra ninguém, mano. De verdade, velho. Muito bom mesmo, mano. E com a maestria dele também, né, obviamente. Meu Deus. Boa. Tchau. Ah, será que o último vai ser bot também, mano? Tomara que seja play, velho. Tô afim de morrer mesmo. Mancada. Tá aqui dentro, oxi. Moleque, você não tá aqui dentro não, né? Não acredito que... Ah, batizeira full, mano. Ficou aqui dentro, mas enfim, galera. Basicamente isso, tá? Mesmo com todos os nerfs que eles fizeram no Guerreiro, ainda tem algumas coisas que estão bem bacanas e... As maestrias dele, combinadas com determinadas runas, acaba ficando incrível. Vocês viram no vídeo, né? Mas enfim, eu acho que tem algumas coisas que eles podiam dar uma melhoradinha, tá ligado? Tipo, por exemplo, o brado de proteção, apesar dele ser bacana e tal, de oferecer proteção pra galera toda, pode dar uma melhoradinha. Eu acho que a rede tá justa, tá ligado? Enfim, eu sei que... De alguma forma tem que dar uma equilibrada, talvez no martelo, alguma coisa assim. Porque dá pra gente perceber que, pelo menos nos campeonatos mesmo, a galera não tá utilizando muito. Mas isso também pode ser pelo fato das outras classes estarem bem fortes mesmo, como o Cajado de Raios, a Sniper e também a Balestra de Fogo, beleza? Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo até aqui. E é nóis, galera. Abraço a todos. Valeu, falou e fui!